Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en Primark y estamos iniciando semana de datos de inflación, datos de Producto Interno Bruto, entre muchas compañías importantes presentando earnings, entre ellas esta semana vamos a tener a Tesla, Meta, Google, Microsoft, Intel, entre otras. Y estamos iniciando la semana con los mercados rebotando como lo puedes ver en pantalla. Después de la liquidación de la semana pasada. Dow Jones ganando a esta hora 0.44, 0.50 para el S&P 500, 0.60. Las tecnológicas de nada, petróleo tocando 82 dólares por barril. Y el bono de 10 años 4.65. Vamos a ver si es que se repite lo de la semana pasada. Que iniciamos con estos impulsos a primera hora. Y al cierre nos venimos hacia abajo. O empezamos con una semana de recuperación. Recordemos que esta semana va a estar dictada por los datos macroeconómicos de inflación, Producto Interno Bruto. Pero sobre todo también los earnings que estén presentando las grandes tecnológicas. Esto también va a dictar cómo se va a mover el mercado esta semana. Y en datos económicos para el día de hoy tenemos el índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago. Y con esto pasamos a revisar. Las noticias. Los rendimientos de los bonos del tesoro suben a medida que los inversores miran los datos clave de esta semana. Producto interno bruto, PC, o sea, datos de inflación y también earnings importantes, grandes tecnológicas que están presentando durante la semana. Tesla cae un 3% en la fase previa a la comercialización. Lee Auto se hunde un 8% mientras los fabricantes de vehículos eléctricos recortan los precios en medio de una feroz competencia. ¿Por qué Tesla está cayendo este 3%? Porque Tesla está recortando los precios en China, Europa, Estados Unidos. O sea, está recortando los precios en todo el mundo de sus vehículos. Y recordemos que cada vez Tesla anuncia esto, siempre su acción tiende a retroceder. Porque estos recortes no le gustan a los inversores porque afecta los márgenes de la empresa y ya la acción a esta hora te la voy a poner acá en pantalla la estamos viendo retroceder 2.48 estamos hace 2% hacia abajo tocando los 141 143 ok 143 el viernes terminamos en la parte baja de un gap que se estaba operando hoy lo hemos reventado 143 zona para poder hacer algo recordando mañana presenta viernes en la tarde si los falla y estamos terminando así y continúa esto mañana y cerramos por debajo de esa tendencial y los años son malos muchachos Tesla te viene a tocar esa zona de los 126 o acercarse a los 116, 114 ok, estamos vigilando también la zonita de 202 doble piso lo puede hacer Tesla si presenta unos años malos mañana y unas proyecciones malas para el segundo trimestre o para el resto de año Sí, puede ser castigada y con mucha fuerza, al menos que Tesla nos sorprenda con algo, una guía diferente, vamos a ver. Pero que la tenemos interesante así con cautela, porque mañana si fallan sus años puede seguir retrocediendo. A los que nos gusta Tesla la estamos viendo como oportunidad, pero siempre con cuidado, con cautela, que no se nos olvide, ¿ok? Continuamos con las noticias. Además, volver a votar sobre el salario de Elon Musk podría exponer a Tesla a problemas legales aún mayores. Dijo Mark Strember, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho Dagman de la Universidad Metodista del Sur. China todavía está años por detrás de Estados Unidos a pesar de los innovadores chips de Huawei, dice Raimundo. La secretaria del comercio de los Estados Unidos. Los mercados asiáticos se recuperan de la liquidación del viernes. China deja sin cambios las tasas preferenciales de préstamos de referencia. Merco y Rivian firman un pacto para proporcionar vehículos eléctricos a la industria minera. Merco con sede en Australia ha firmado una asociación global exclusiva con Rivian. La caída del 13% de TSM puede tener aún más camino por recorrer, indican los operadores de las opciones. En este gráfico estamos viendo aumentar el volumen en los puts. Como lo estamos viendo acá, en la línea azul y la línea blanca son los calls, el interés en los calls. Además China está al frente y en el centro del punto récord del oro. Lo hemos mencionado varias veces atrás en las últimas semanas que el país que ha estado comprando oro como que si no va a haber mañana 
es China, es el país que más oro está acumulando hasta el momento. Los mercados europeos son mayormente positivos tras la incertidumbre de la semana pasada. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy el mercado muchachos. Por ahora los mercados los tenemos así. Día recuperación, día de rebote. Vamos a ver si se repite o la semana pasada. En, comenzamos verdecito y en el transcurso de la jornada, al final de la jornada, los venimos hacia abajo. Vamos a ver si seguimos viendo ese panorama o tenemos lunes de recuperación. Y con esto pasamos rápidamente a los gráficos. Ya hemos hablado de Tesla, que está en una zona interesante, 143. Vamos a ver cómo se comporta con el mercado abierto. Revisamos el resto de las tecnológicas. Tenemos a Google 156, por ahora no hacemos nada. Vamos a ver qué nos dice esta semana Google después de los trenes, ¿ok? Si a ti te gusta o te gustaba y la semana pasada pegadito a esa 20 pensando en estos sueños, pues ahí está, para un posible rebote. Continuación de movimiento, si lo falla, la vamos a estar buscando pegadito a los 200, si falla sus sueños, ¿ok? Amazon 174, no sé si operaste la semana pasada, 174. Un movimiento hacia la alza nuevamente sacamos ganancias. Amazon no presente en esta semana, sino que lo hace hasta la siguiente semana. De la misma forma también Apple que presenta la siguiente semana. La tenemos a partir de los 165, también una zona muy interesante donde se tuvo el doble piso la semana pasada. ¿ok? Sonitas interesantes, espero que si te gusta, estamos ahí operando. También vigilando estos sueños porque si lo falla, dependiendo de cómo estemos cerrando esta semana, puedes seguir retrocediendo, te puede venir a tocar los 150. Donde vamos a seguir haciendo movimientos. Metas y presentes en esta semana. Si te gusta o te gustaba la zona de los 478 para trading. Porque algunos movimientos de trading van a salir buenos. Si tenemos un lunes de rebote. Pegadito a la 20 o a la 50. Empezamos a sacar ganancias. A sacar prueba. Otra zona que seguimos vigilando es la parte alta del gap. 451. O la parte baja. Que la tenemos a los 402. Por debajo de esos 400 dólares. Adobe también ha estado en una zona interesante, 465, si no te gusta seguimos buscando la parte baja del gap de esos 437, Microsoft también pegadito a la 110, parte baja de un rango que te lo hemos venido mencionando, no sé si tú has estado operando ahí, recuerda también está presente en esta semana, cualquier movimiento al cruce empezamos a sacar ganancia, si lo hace bien empezamos a sacar ganancia, ok, si tú estás operando esto. Si los falla y estamos terminando así, la próxima parada para Microsoft puede estar a la 200 de una zona que estamos vigilando desde hace muy buen rato, 364 pegaditos a 200. Si no, vámonos buscando también oportunidades en las gráficas semanales en la 20 para un posible rebote. Esta, la semana pasada nos estaba dando ese movimiento técnico, vamos a ver cómo se comporta durante esta semana y sobre todo... ¿Cómo va a presentar a Enes? ¿Qué proyecciones nos va a dar para el segundo trimestre y para el resto de 2024? Parte baja de un rango, salimos en la parte alta de ese rango. ¿ok? Aquí también de dependemos de los datos macroeconómicos y sobre todo de los trenes que va a presentar la empresa esta semana. NVIDIA, 7 de 62. Zona para rebote, te lo estábamos mencionando el viernes. Zona de trading, porque para acumular me gustaría un poco más abajo. Estamos ya por debajo de su fair value. El fair value para esta lo tenemos en los 900 dólares, 910 dólares. Ok, estamos por debajo de ese fair value. Zona rebote 50 o a la 20 empiezas a sacar ganancia. Un rebote va a ser interesante. Aquel que compró esto, 7 de 62, a la zona de los 824, sacar ganancia. ¿Tú compraste vale no? Porque yo la estoy esperando un poquito más abajo. No sé si va a dar la oportunidad. Pero yo le espero un poco más abajo. ¿Por qué? Porque ya tenemos envidia. ¿Ok? Yo le espero un poco más abajo. Pegadito a la 110 o a la 200. Si tú estás operando acá. Aquellos que les gusta operar muchachos. Day trading. Uh, swing. Pues acá está. ¿Ok? Pegadito a la 50. Empezamos a sacar ganancias. Sacar profe. Está ahora subiendo. Una recuperación de 2,91. Vamos a ver. Espero que se recupere más. Y te dé esa 50 para sacar ganancias. A mí me gusta un poco más abajo. ¿Ok? Tenemos AMD buscando esa 200. No sé si la va a dar. En la zona de esos 135, 130 estamos en la zona para operar. Si tú operaste en la zona de los 146 a la 20, 167 sacamos ganancia. También tenemos a TSM. También buscando la parte de esos 125. ¿Se acercó o se está acercando a los 125? 126 hasta ahora. Terminando la semana pasada a partir de los 126. 
no sé si te gusta 125, un poquito más abajo, 122, o buscamos de una, y el gap muchachos, 110, la zona de los 106, recordemos que en una estructura alcista, el movimiento a la entrada de la 200 es una de las mejores entradas que podemos hacer nosotros, ok, TSM puede seguir retrocediendo, sí puede seguir retrocediendo, te puede venir a buscar la 110 o la 200, si te gusta, la zona de los 125, la zona de los 122, o buscamos 118, o nos vamos de una a la 200 a partir de los 106, ok, largo plazo, ASML 859, 871 a esta hora, parte alta del gap, parte baja del gap, no lo ha tocado, ni modo, Ok, si bien excelente, si se va a buscar el cruce a los 944 y tú has estado operando esto, saca ganancia. Así en resumen, si todos aquellos que estuvieron operando la caída de la semana pasada, haciendo trading, o sea, entradas para trading, para entrar y salir, si esto empieza a rebotar, empezamos a sacar ganancia. Empezamos a sacar ganancia, pero si tú, las entradas que estás haciendo son de poco a poco para ir acumulando para largo plazo, pues no hacemos nada. Si esto continúa retrocediendo, seguimos comprando de poco a poco, ¿ok? Porque la caída se sí ha estado comprando. ¿Por qué la caída se compra, Alex? Porque no sabemos si esto va a seguir retrocediendo. No sabemos si ese 5%, casi un 6% de caída en el SP500 es la corrección que estábamos buscando. No lo sabemos. No sabemos si esto va a seguir hacia abajo, si se va a... esa corrección va a ir a buscar ese 10%. O sea, el retroceso que llevamos del 5% se va a convertir, o se pueda convertir, en una corrección de un 10%, que es una corrección saludable en el mercado. No lo sabemos, por eso estamos operando, por si ocurre un rebote. Tú te imaginas que todas estas compañías tecnológicas presentan muy buenos earnings y nos den muy buenas proyecciones. Algunas van a presentar buenos earnings y buenas proyecciones y lo que va a hacer la acción es lo que hemos visto en muchas de ellas, que tienden a retroceder. ¿Por qué? Porque están demasiado extendidas y muchos dicen, no, esto ha crecido demasiado, se ha extendido demasiado, es normal que empiece a descansar el precio porque todos empiezan a sacar ganancia, a sacar profit. Esta le puede dar vuelta al mercado también. Si todas las grandes tecnológicas que están presentando durante esta semana lo hacen bien, buenas proyecciones para el siguiente trimestre, para 2024 completo, brother, le dan vuelta al mercado. Por eso compramos la caída, porque no sabemos si esto va a seguir cayendo o va a rebotar de acá donde estamos. ¿Que lo hacemos con todo el capital? No, no somos locos tampoco. No, son los primeros movimientos okay, que estamos haciendo. Porque aún aquí seguimos buscando esas 200 en ciertas compañías. Okay, que no se nos olvide. Pero hay que empezar a aprovechar. Tenemos a Intel, la zona de los 34. También se ha estado aprovechando Intel. Si no te gusta, entonces buscamos la zona de los 32 o los 30. Qualcomm aquí si no se estaba haciendo nada. No sé si tú estás operando 157, 20, sacas ganancia. Me gustaría entrando a partir de los 134, 135, casi pegaditos a 200. En Bracon igual no se estaba haciendo nada, al menos que tú operaste, porque esa zona la tenemos vigilada también. La zona de esos 1.199, no sé si alguien operó al cruce, esos 1.297 a sacar ganancia. A mí me sigue gustando la 200 por debajo de la 200. Análogo device, nada. 200, no sé si estuviste esperando al cruce, a los 192 empezaste a sacar ganancia. También me gusta un poco más abajo, me gusta ya comenzando a partir de los 166. Micron Technology, la parte baja del gap de los 96, si tú operaste esta parte alta del gap a la 20, sacas ganancias, sacas profit, o sobre la 20 sacamos ganancias también. Texas Instrument, nada por ahora, me gustaría un poco más abajo, AMBA, esta sí estaba en caída, o de 40, no sé si te gustan los 40, o vámonos de una a los 36, doble piso, bajista, muy bajista, cualquier retroceso hacia la 20, Saca ganancias, sacas profe, ok On también se está buscando oportunidad acá 60, los 60 se estaba vigilando No sé si tú estás operando esa zona O dices, no me gusta para nada esta empresa Me voy a la zona de los 54 Buscamos los 54 Pero acá la tenemos también por un rebote a la 20 Sacar ganancias, sacar profe Lo está haciendo bien esta empresa, ¿eh? lo ha estado haciendo bien últimamente Pero la acción ha sido castigada y mucho 60, lo tenemos ahí si tú habías operado anteriormente los 61, sacaste ganancia a los 200 o los 85. Se supone que sacamos ganancia frente a una resistencia fuerte que es la 200. Entonces, si estás operando la zona 60 y esta te viene a tocar nuevamente a 200 en el futuro, brother, sacas ganancia. Que puede seguir retrocediendo, sí, tiene toda la pinta que quiera seguir retrocediendo. Pero ya esos 60, 
la zona de los 59 se puede empezar a hacer algo con cuidado. No es ninguna recomendación de compra para ti ni mucho menos, pero está interesante. JKS, aquí si sí estuviera manitos abajo. No sé si te gusta a ti esos 21 o les buscamos a los 11 dólares. SMTC, igual nada. Lo que hiciste acá a partir de los 65, sacaste ganancias porque esta se trae de los 13, 14, 15 dólares. ¿okay? Netflix también. ¿Te gusta Netflix? La zona de los 555, parte alta de, del gap, la tenemos 577. A mí me sigue gustando la 200. 200, vamos a ver si me da 200. CRM 270. Si tú operaste los 270 a la 20, a partir de los 289 empezás a sacar ganancias. Un salto de un 341 tenemos ya. Ahí para CRM. Igual, me gusta a mí la 200 o por debajo de la 200. Movimientos de trading, como repito. Todos los movimientos de trading que hiciste la semana pasada van a ser muy buenos. Si empezamos a rebotar. Buenísimos. Hay que sacar ganancias, hay que sacar pues, si es trading lo que estamos haciendo. ¿Ok? De esas entradillas que hiciste. Si no, vamos a largo plazo. Aurodes, igual, si operaste la zona de los 206, a la 200 sacamos ganancias. Me gusta un poco más abajo. La zona de los 192, 189. Esta zona la vamos a dar marcada. ¿Ok? Esta zonita nos gusta a nosotros. Esta, comenzando ahí para Aurodes. ¿Ok? Ahí, ya entrando a esa zona. Afir, 31, pegadita a los 200. Inteligencia artificial 20, no sé si tú estás operando esos 20, buscamos los 17. Largo plazo, mediano plazo también. Tenemos Boeing, que Boeing también está en zona interesante, primer movimiento. Walking también en una zona interesante, los 18, 17. Vela verde superando la vela roja anterior. Esta es una entrada técnica, entrada técnica, entrada por confirmación. Sí, Ale, pero mire que la 20 la tenemos frente a la nariz de nosotros, pues ahí sí la tenemos. Pero esta es una entrada por confirmación. Que se puede reventar esa, esa 20. Y vamos a la 50. Posiblemente a los 20 con 35. Esto sigue siendo bajista. ¿ok? Esto sigue siendo bajista. Si ya estamos dentro. Estamos también buscando oportunidades a partir de los 15 o esos 13 dólares. Los que ya estamos dentro. Espero que si te gusta Walgreens. Si operaste en la zona de los 17 con 55. Un ejemplo. Saca ganancia en la zona de los 18,82 dependiendo de lo que metiste ahí a mí me sigue gustando yo sigo acumulando Walgreens de poco a poco no es que me estoy volviendo loco ok porque está en una zona interesante brother por debajo del fervalio poco a poco bajista si sí está pero vamos visualizando hacia largo plazo ok revisamos también mercado chino baba que está en zona de, de oportunidad a, a los 70 a los 69 también tenemos a Baidu en zona interesante a los 95, 94 dólares. Primera zona, paciencia lo que vamos a tener en este mercado. Nio, no sé si te está gustando esos 380. Esto es también moneda al aire en este momento para Nio. Así que vamos a ir con cuidado. Más los recortes de los vehículos que están haciendo. PDD, nada más abajo. Eh, Futo, también. No sé si agarraste el cruce a partir de los 54. Largo plazo, Lee Auto. Cayendo a esta hora 7,24%. Recuerda que la estábamos buscando a los 22. Una de las zonas de nosotros son los 22 y la otra son los 16. Por ejemplo, los 16. No sé si te está gustando esos 24 para un posible rebote. Que no se ve nada mal. ¿eh? No se ve nada mal si estamos pensando a largo plazo. Gráfico semanal. Se, la... se nos está reventando todo, muchachos. 24,46. Para especular un poco, ahí la tenemos. Ali Auto. Ok. Ir. A mediano o largo plazo. Si no, vamos a los 22 por debajo de los 22. Rebote, cualquier rebote en la zona de los 29. Empezás a sacar ganancia. BLD no tenemos precio en vivo. Pero esta está en la zona de los, 120, a los 21. Perdón, o por debajo de los 21. JD 25. Zona pegadito a las 50. 24. Si no, buscamos oportunidad nuevamente en los 20. Pero esto va a largo plazo y sigue siendo bajita. Se quiere meter en un rango. Ahí, JD, un rango. Biog en 193, 190 la semana pasada. Ok, también con una vela, vela verde superando la vela roja anterior. Aquí entra por confirmación. Ahí la tiene, 193. Entra por confirmación. Ok, déjame revisar 4 horas esto. Si sí, a la 20. Esto, es, esto sigue siendo bajista. ¿eh? Biotecnología, tú sabes cómo se mueve esto. BlackRock, la 200 BlackRock. Otra que esperamos a la 200, ya que estamos ahí, muchachos, es Hondipo, ¿no? No sé si tú te adelantaste al movimiento, pegaditos a 200, 
que no es necesario que venga a tocar la 200 100%, siempre lo hemos mencionado. Si a ti te gusta o te gustaba la zona de los 332, pues a la 20 empezamos a sacar ganancias, a sacar profit. Primer movimiento, primera zona. Ford, que también va a estar presentando en esta semana a los 1224. Me gustaría un poquito más abajo. Por lo menos ya esos 10 dólares ya se ve interesante Ford. Revisamos también el Rivian. Rivian se está acumulando de poco a poco. ¿Ok? Poquito a poquito. Tenemos ahí a partir de los 8.63, 8.71 a esta hora. Perfice en 44 también. Esto se ha estado operando. Igual. No metiendo eh, cantidades locas para que te deje quebrado. Pero por lo menos esos 44. Recuerda que estábamos buscando los 44. Un rebote nuevamente. A los 50 sacamos ganancias, sacamos profe, ¿ok? Eh, Paypal, pegadito a las 50, no sé si es, operaste. La zona de los 62, largo plazo. Palantir, si sí, esto, la 200 por debajo de la 200. No sé si te estaba gustando la 110, los 20, a largo plazo. Me gusta la 200 por debajo de la 200, ¿ok? Sony, Sony sí la tenemos en una zona atractiva para hacer algo. Ok, la zona de los 81, si no te gusta los 81, pero vamos a los 80 o los 79 dólares. También Johnson y Johnson. Johnson y Johnson, también interesante. Ok, la zona de los, ya va recuperando 148, espero que agarraste 143, 20, empezamos a sacar ganancias, a sacar profit. Coca-Cola a los 60, si operaste la 200, ya empezaste a sacar ganancias, a sacar profit también. Revisamos Humana, donde se encuentra. Humana a largo plazo aún la tenemos interesante zona de oportunidad ok también y una vamos a ver y una una recuperación que ha tenido en, interesante y una mira operaste la zona 435 438 la zona de los 444 445 a la 200 bro saca ganancia no reducís posiciones no salir completamente porque estamos dentro de una para mí de las mejores compañías estamos hablando de seguros para largo plazo, primera zona, uf, es que la agarramos bien, muchachos. Esta la agarramos muy, muy bien, brother. Eh, UPS, zona de los 142, 141, no sé si operaste ahí. Cualquier rebote a la 20 o la 200, sacamos ganancia. Y seguimos buscando la zona de los 120, 137, que está interesante también. Starboard, también ha estado en una zona para acumular. Estas, estas, todas estas acciones han estado en zona para acumular a largo plazo. Que van a seguir cayendo, brother. Son compañías de calidad que está operando. Starbo, por ejemplo, en resistencia a los 87. Pero la agarraste en la zona de los 84. Y seguimos buscando los 80 y por debajo de los 80. ¿Quién dijo miedo acá, muchachos, en Starbo? ¿Quién dijo miedo en McDonald's, por ejemplo? Si estamos comprando una compañía de calidad, está bien en raíz, estamos comprando acá. 272. La zona de los 265, 266 operaste. Y seguimos buscando esta zona. ¿Por qué operamos acá? Porque no sabemos si esto va a seguir retrocediendo. Así es lo que estamos aplicando en el mercado en general. El S&P 500 está retrocediendo, tiene sentimiento bajista el mercado en este momento. Pero eso no significa que lo va a seguir haciendo, que va a seguir cayendo. Vamos a ver si se repite lo de la semana pasada como te lo vengo diciendo al principio del video. Comenzamos bonito, comenzamos verdecito y después durante la jornada, pum, hacia abajo. Porque todos empiezan a comprar. Y a sacar ganancia, a sacar profit, ok. También tenemos a Meli en la zona de 2356. No sé si alguien está operando ahí, siempre con gestión de riesgo. O buscamos doble piso 1141. Si tú ya operaste cualquier zona de esta acá, cruz bajista que va a ocurrir, busquemos doble piso por debajo de ese doble piso, ok. Snow, ¿qué onda con Snow? También oportunidad, Snow, muchachos. Por debajo de esos 150, largo plazo, 147 ya. Oportunidad, bro, de largo plazo. San, 2.86 también, frente a la resistencia. Ya compraste 2.76, dándonos ya la oportunidad por lo menos para sacar algo. Tenemos a Nike, ¿qué onda es con Nike? Nike sigue dando oportunidades, ¿ok? A partir de los 94, si vamos a largo plazo, si no, buscamos nuevamente la zona de los 86. O ya agarramos a los 51 o no. Ya agarramos a los 51. También una compañía que te paga un dividendo mensual. Lulu Lemon. ¿Qué onda con Lulu Lemon? También dándonos muy buena oportunidad. Con paciencia. Muy por encima del Fair Value aún. 
Pero ahí vamos rebotando, 3.55 y a la 20 empezamos a sacar ganancias, a sacar profit. ¿eh? Las Vegas Sun también, las Vegas Sun está interesante. Donde la tenemos a partir de los 45, la zona de los 44, la zona de los 43, todas esas son zonas por operar. Zoom, si te gusta esta volatilidad, también la tienes ahí como una del aire. Cisco 48, Cisco la zona de los 47, zona de los 46, la zona de los 45 por debajo de esos 44. Dri, restaurante, 152, no sé si a ti te gusta ahí, a mí me gusta un poco más abajo, a la zona de los 132, no sé si me va a dar esa oportunidad. Solar Edge, también interesante, para, por lo menos para trading, esos 55 dólares, trading, ok. Enfas Energy que presenta Aries también esta semana, vamos a ver cómo lo hace Enfas Energy, 108, bro, 108 para... Énfasis en el ya está ahora. A mí me gusta por debajo de los, si, eh, de los 100 dólares. No sé si tú operaste la semana pasada 106, 108 pensando en estos shonies. Porque si le va bien a esto, superamos esa, esa 200 y nos puede dar la zonita de esos 138. Ok, si es más abajo, hacemos cosas. ¿ves? Pero esto puede presentar muy buenos shonies. ¿eh? Pues le puede ir muy bien esta semana porque ellos habían mencionado. El director financiero de Enfas Energy en los últimos reportes que el fondo iba a ser el primer trimestre, ¿ok? Que ellos esperaban que el fondo fuera en el primer trimestre y, ya lo, y el primer trimestre ya quedó atrás. Hoy vamos hacia adelante. Vamos a ver qué nos dicen estas proyecciones, tanto de Enfas Energy cuando presenta y de Solar Edge, ¿ok? Y vamos a ver a Tan. ¿Quién es Tan? Tan es el sector de la energía limpia, TAN, el sector que también se ha estado operando. Si no quieres estar en compañías individuales, entonces los estamos yendo. Con el ETF. Ok, ahí lo tenemos. Enfas Energy. Zona muy, muy atractiva. Si quieres, no se recomienda apostar a los Sonys. Pero esto nos puede presentar buenas proyecciones. ¿eh? Y si esto es así, le puede ir muy bien. Y le puede ir muy bien a Enfas Energy. Vamos a ver. Estamos especulando un poco. Nadie sabe cómo van a venir los Sonys, muchachos. Ni cómo va a presentar una empresa. Pero hay que prestar atención. ARM también me está gustando la zona donde está. Ok, te lo vengo diciendo desde el viernes pasado. A mí me gusta como primera zona esos 87 dólares. Ok, primera zona con gestión de riesgo. Porque también puede seguir reduciendo y te puede venir a buscar la parte baja de esos 77. Ok, a mí me gusta ARM. Super Market Computer, ¿qué onda con esto? Una caída fuerte el viernes pasado. Eh, de 713. Si alguien operó desde 713, trading, cualquier movimiento. A las zona de los 887 o cualquier movimiento, sacar ganancias, sacar profit, ¿ok? Cercana a la zona que nosotros estábamos vigilando. ¿Estoy comprando ahí? No. Para mí me parece aún, a mí me parece aún demasiado caro esto. A mí, ¿eh? Si a ti te gusta, tú puedes operar donde tú quieras, bro. Porque si esto rebota ahí, va a decir, mira, no entré por este vato ahí. No, tú tomas tus propias decisiones, ¿dónde vas a entrar? Que no se te olvide. Tú no operas con opiniones de terceros, siempre lo hemos mencionado. También estamos buscando Burlington, Burlington estamos buscando la 200, ¿eh? la 200, la zona de esos 173, largo plazo también. Eh, CCI también la tenemos en zonitas interesantes, primeros movimientos, lo mismo que American Tower, 171, doble piso, 170, ya la tenemos en zona para poder hacer algo. Si no te gusta eso, entonces vamos a partir los 162 o doble piso a partir los 150. 150 ahí para, para American Tower. Revisamos Prology PLD también. Prology 103, doble piso 95. Ok, para Prology. Ya está interesante. Ya la tenemos en una zona que podemos hacer algo, muchachos. La tenemos en una zona muy, muy atractiva. Revisamos también Mate el que Mate presenta en esta semana. ¿eh? Mate presenta en esta semana. Vamos a ver cómo le va. La que ya día no revisamos, muchachos. Es la otra de los juguetes. Ok, que nos estaba dando también muy buenas oportunidades en su momento. Que te la pongo a continuación. Hasbro, muchachos, que nos dio muy buena entrada. ¿eh? Nos dio muy buena entrada. A la zona de los 43, a la zona de los 42. Aquí, a la zona de los 58. Empezamos a sacar ganancias. A sacar profit. En pantalla tenemos al SP500. Ok. Aquí nos está dejando un gap alcista. Un gap de recuperación. Vamos a ver. 
Si esa zona de los 5000 se convierte en una resistencia, lo podemos superar el día de hoy. ¿Ok? Si se convierte en una resistencia. Pero estas zonitas que nos estaba tocando la semana pasada, bro, son zonas para tomar decisiones. Por lo menos para trading. ¿Ok? Y te lo venimos mencionando. Trading. Porque la caída se estaba operando. Cualquier movimiento al cruce y empezamos a sacar ganancias. Si esto continúa retrocediendo, pues seguimos operando. Seguimos buscando por debajo de la 110, 4848 y la 200. Que no se nos olvide. ¿Ok? Que no se nos olvide. Este cruce es bajista. El movimiento sigue siendo bajista. Que no se nos olvide. La tendencia a la macro sigue siendo alcista. Pero este movimiento sigue siendo alcista a pesar de que estamos amaneciendo con este impulso. ¿Ok? Con esta subida que tiene... El SP500 de 0.57. Ok, el SP500. Tenemos el NASA también, la, el mismo movimiento, ¿no? La tenés ahí a partir de los 17.149. Igual, zonas de operación, zonas para tomar decisiones. También buscamos la 200, si no buscamos gráficos semanales. Esta sí se llevó eh, la 20, pero quien respetó la 20 fue el, el SP500, que fue un movimiento interesante. Te lo vuelvo a poner acá. Para ponértela en, en la gráfica semanal. Ok, precio en vivo. Estamos revisando precio en vivo. La tenemos ahí. Rebotando frente a la 20 semanal. Por ahora la está respetando. Por ahora. ¿Es una zona de entradía? Sí, es una zona para poder tomar decisiones. Ok, no solo porque a mí me gusta. Te tiene que gustar a ti. Tal vez a ti te está gustando por debajo de la 110. Por debajo, ahí pegadito a la 200. Que es otra zona que seguimos monitoreando. Pero ya una correlación de un 5%, ya empezamos a ir, a ir un poquito más, más agresivos, ¿ok? No metiendo toda nuestra plata, pero sí operando. Y cualquier movimiento de rebote, porque esto, el, esto puede venir a buscar el cruce, puede venir a, a tocar esos 5.096. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se comporta ahí. Pero siempre vigilando la 200, incluso, recuerda que tenemos oportunidades por debajo de la 200, zonas que podemos operar, ¿Ok? Porque no solo porque está rebotando, eh, ya está todo bien. No, no, no. Hay que esperar resultados de compañías importantes de esta semana. También datos de inflación y también datos de Producto Interno Bruto. ¿ok? Los datos de inflación vienen hasta el próximo viernes. Tenemos ahí Dow Jones también respetando las 110, la zona de esos 37.657. A la 20 empezó a sacar ganancia. Aquellos que operaron esta penetración... La zona de los 37.272, brother, lo hiciste muy bien. Esa zona nos gusta. Está dentro de una zona que nos gusta a nosotros, de Dow Jones, para, por lo menos para hacer un movimiento. O el primer movimiento, si vamos pensando a largo plazo, parte baja de esa zona 37.119 que aún seguimos buscando. ¿okay? Los mercados se están moviendo por ahora verdecitos. Esto no significa que van a estar así durante la semana o durante la jornada. Esperemos de que sea así, que sea un lunes de recuperación y una semana de recuperación de los movimientos que hemos estado operando, los movimientos que hemos estado haciendo estos últimos días. La semana pasada, el viernes fue un día, por lo menos, para hacer algunas compresitas por ahí, ¿ok? Que muchas compañías estuvieron en muy buena zona. También, otra cosa que ocurrió la semana pasada, el viernes fue lo del halving de BTC. Ok, como lo habíamos mencionado nosotros, BTC no iba a hacer nada, que se iba a quedar ahí en ese rango, pues ahí sigue en ese rango. Vamos a ver, recuerda que después del halving, los movimientos se ven seis meses hacia adelante. Si es que incluso puede seguir retrocediendo más. Ok, o va a buscar la parte alta de ese rango, la zona de los 72 mil, 73 mil dólares, si es más abajito, oportunidades para nosotros. 59, la 110. La zona esta que nos sigue gustando, los 50, los 50. Es que las ballenas no van a querer comprar aquí, bro. Las ballenas van a querer comprar un poquito más abajo, ¿ok? ¿Dónde vamos a conocer si hay ballenas entrando de las grandes? Cuando empiecen a presentar tu, sus F13, que no se nos olvida. Ahí es, que las F13? Ale? Son el documento que las empresas, ¿ok? Las grandes instituciones, ¿ok? Presentan. ¿Cuáles fueron sus movimientos? ¿Qué compraron? ¿Qué vendieron? ¿Por qué nos damos cuenta cuando un gran ballena está comprando? Por estas formas, ¿ok? La F13. O cuando presentan sus estados de pérdidas y ganancias, también tiene que mencionar si compraron BTC o vendieron BTC. 
Pero ahí la tenemos en un rango. Estamos operando esos 66. Yo no estoy operando eso porque si hiciste algún movimiento ya lo hiciste en la parte baja del rango. En la parte media de un rango lo que estamos haciendo es acompañando el movimiento. ¿Ok? Esto se mantiene... BTC se mantiene alcista. ¿eh? A pesar del rango que, que está ahí. Gráfico semanal es la 20 que estamos buscando. La zona de esos 56.598. Ethereum. ¿Qué onda con Ethereum? 3.214. Pegadito a la 20. Esto es semanal, ¿no? 20 semanal. Mira cómo la ha respetado. Sí la ha penetrado un poco, pero la ha estado respetando. Zona de la puntiaguda. Recuerda que esa puntiaguda nosotros la estamos vigilando. La zona de esos 2.949. Ahí está. Primera zona. ¿ok? Y las demás altcoins, si tú has estado operando, igual. Entramos, salimos. ¿ok? Dodge, Chiva, Ada. Rebotando pegadito a la resistencia. Eh, Sol. La 110, se agarraste la zona de esos 128, empezamos a cargar las de 153, resistencia, o si no acompañas a largo plazo. XRP, operaste la zonita esta de los 42, 45, resistencia, acompañados a casa algo. ¿eh? Muchas de estas criptos nos dieron muy buena zona, por lo menos 667, una zona que se estaba esperando, zona de los 601, resistencia. Y estos están muy, eh, siguiendo el movimiento de BTC, si tú te fijas. Si BTC se queda en un rango, estas tienden a hacerlo bien. Todas verdecitas por ahora. BNB. Penetración en la 50. Déjame ver el gráfico semanal esto. Es que la 20. Tenemos la zona interesante 452. Para BNB. Que okay, recuerda, nosotros nos estamos enfocando más que todo en BTC y en Ethereum. BTC y Ethereum porque vamos a largo plazo. ¿Ok? La vamos dejando hasta acá muchachos, que Diosito me lo bendiga a cada uno de ustedes, comenzando semana, rebotando a esta hora, déjame refrescar esto, 0.50, 0.49 ya para Dow Jones, 0.55, SP500, 0.66 de ganancia para las tecnológicas del Nasdaq. Vamos a ver si se logra sostener durante la jornada o repetimos el mismo escenario de la semana pasada, empezamos bien y terminamos con caída. Durante la jornada. Y el bono de 10 años 4 a 65. Si vemos que los bonos siguen subiendo. Esto es malo para nuestras acciones. Y estos impulsos se pueden acabar. Y podemos ir a retroceder. Recordando que también hoy estábamos esperando compañías que están presentando. Ernie. Déjame ver. Creo que tenemos a primera hora. Te lo pongo a continuación. No tenemos ningún resultado por el momento. Tenemos Verizon. ¿eh? Tenemos a Verizon muchachos. Verizon, te lo pongo acá en la gráfica, déjame ver. Vamos a ver qué nos dice. Verizon puede mover también a Charter Communication 40. Eh, esta se ha estado operando. Esta se trae desde la zona de los 29. Ok, pero se ha estado operando. Te dejo, pongo gráfico diario. La, esta zona, la zona de los 39. Ok, si presenta bien, doble techo, sacamos ganas. Si presenta mal, vamos a la 200. Y también vamos a ir a vigilar a ATT. Ok. Truth Financial también está presentando TFC, que la tenemos acá en la zona de los 37. Igual, si presenta bien en la zona 39, o si hace un alto más alto, si los falla a la 200, penetración en la 200, a partir de esos 30 también operando. También va a estar presentando a ZZ, que también lo ha estado haciendo muy bien. 76 igual se presenta bien y tú estás dentro, saca ganancias, saca profit, no te la dejes quitar. Y Alberson también va a estar presentando, que te la ponemos acá, en la zona de los 20. 20, 35, 20, eh, 89, si te voy a tocar la 200 o 21 con 68 y tú operaste esta zona a partir de los 19, empezás a sacar ganancias, sacar profit, ¿ok? Que no se nos olvide. Que Diosito te bendiga a ti y a tu familia. Que tengas un estupendo inicio de semana. Todo lo que vas a, a realizar el día de hoy se te haga mejor de, de que lo tienes planificado. Gracias por el apoyo. Gracias por la confianza. Gracias por estar ahí siempre al pie del cañón. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Semana de ganancias muy importante. Semana de datos de inflación también que puede mover los mercados y producto interno bruto. Hasta la próxima. Cuídense. Feliz inicio de semana.